giờ quý vị đừng có hát theo quý vị chỉ nghe thôi rồi lần sau mình sẽ hát <cười> thở vô tâm tình lặng thở ra Đến mắt thương nhìn khắp cuộc đời Thở vào ta là đó hoa sinh Thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng Tỏa hương thơm ngát rất dịu dàng Ta dừng vàng như đồi cao núi xanh Ta sáng soi như nước tình hồ thu và ta là không gian thanh thơi thở ra ta thấy ta thần thanh hai ba thở vô tâm tình lặng thở ra miệng mỉm cười đêm mắt thương nhìn khắp cuộc đời thở vào ta là đó hoa sinh thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng tỏa hương thơm ngát khắp dịu dàng ta dừng vàng như đồi cao núi xanh ta sáng soi như nước tình Giờ mình làm lần nữa cho ngon lành nha Hát sao mà chợ cú, chợ mới gì chạy qua đây hết <cười> Hai, ba Thở vô tâm tình lặng Thở ra miệng mỉm cười Đêm mắt thương nhìn khắp cuộc đời Thở vào ta là đó Sao ác bài 34 hay 36 mà lựa bài 35 Và hát lại bài này lần cho nó hay nha Hát về có nghĩa là chưa biết thở nè Thở vô tâm tình lặng Thở ra miệng mỉm cười Đếp mắt thương nhìn khắp cuộc đời Thở vào ta là đó hoa sinh Thở ra ta tươi mát dễ nhàng tỏa hương cấp dịu dàng ta dừng vàng như đồi cao núi xanh ta sáng soi như nước tình hồ thu thở vào ta là không gian thanh thơi thở ra ta thấy ta thân 
chưa từng thấy biển em chỉ biết dòng sông nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông hãy để lòng rộng mênh mông bao la như biển xanh mặn nồng một đời người như sông nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông nếu ai sống cho muôn người thì lòng rồng mênh mông em chưa từng thấy phật em chỉ biết hình thôi nhưng có nghe thầy dạy phật thì ở trong tâm phật thì ở trong tâm ở trong tất cả mọi người nếu ai sống cho riêng mình thì phật ẩn đi thôi nếu ai sống cho muôn người thì phật hiền muôn nơi mà đại chúng chúng ta cùng niệm phật Nam Mô A Bồn A Sư A Thịnh A Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Bồn Sư Thịnh A Ca Mâu Ni Phật Nam Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 năm 2017 Chúng ta đang ở tại Thiền Đường Mây Từ trong một ngày tu học Trong hai ngày tu học và hôm nay là ngày đầu Và đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp vào buổi chiều Đại chúng chiều nay có khỏe không? Nãy giờ quý vị ăn cơm có no không? Có được nghỉ ngơi gì không? Nghỉ ở đâu? <cười> Thưa đại chúng, um, chiều hôm nay mình uh, sinh hoạt uh, Phật Pháp Thì hồi sáng Pháp Hòa có giới thiệu uh, sơ uh, Cũng như nhắc lại thôi Chứ Pháp Hòa biết rằng ở đây là thiền đường mà Thiền đường có nghĩa là cái nơi để mình ngồi thiền Gọi là thiền đường cái nơi để mình niệm Phật thì gọi là niệm Phật đường Cái nơi để mình ăn cơm thì gọi là trai đường Phải không? À, thì mỗi cái chữ đường có nghĩa là cái nơi chốn Thì mình mỗi một cái nơi chốn để chúng ta làm một việc Thì khi mà chúng ta đi vào trong thiền đường Nghĩa là chúng ta đi vào cái nơi chốn mà cái sự tu của mình phần lớn là chúng ta chú trọng về thiền Nhưng mà thiền nó cũng chẳng có gì gọi là ghê gớm Không có cái gì để mà mình khoe khoang hay là mình à, biểu lộ Mà tất cả mọi sự việc sống đi nói đứng của mình Đều trang chứa cái tỉnh thức ở trong đó Thí dụ như mình đi vô trong cái phòng này mình thấy mọi người đang nghỉ nhắm mắt nghỉ trưa Thì mình lại đóng cái cửa cho nó nhẹ tay Thì cái đóng cửa nhẹ tay đó là thiền Mình nhắc cái ghế lên Mình không để cho người khác nghe được cái tiếng động của mình Thì gọi là thiền Mình đi vào trong nhà vệ sinh Rửa tay rồi thì mình nhìn cái sinh cho nó có sạch chưa Nếu chưa thì mình lại mở nước mình rửa cái sinh cho nó sạch 
mình lấy cái khăn mình lau cho nó sạch nó khô để mình đi ra mà người ta bước vào người ta không cảm nhận được cái sự gớm nhờm khi bước vào thì là thiền rồi trước khi mình bước ra thì mình nhìn lại cái áo mình coi nó có bị nó còn mắc kẹt ở đâu không kéo cho nó thẳng thốn thì gọi là thiền sáng mình ngủ dậy đánh răng rửa mặt rồi trước khi mình đi ra mình đi làm cái mình nhìn vô cái kiến cái mình chạy chạy thì cũng là thiền nghĩa là mình làm sao mình chỉnh đốn từ cái gương mặt của mình tóc tai của mình mọi việc của mình để cho nó sạch thậm chí khi mình ăn cơm xong mình lấy cái tâm xỉa răng mình che miệng lại mình xỉa răng để mà mình sạch cái răng mình để mình nói cười không có người khác nhìn vào nó không có khó chịu thì gọi là thiền mình ăn cơm mình đang ăn cơm mình đang nhai cơm mà người khác tới hỏi mình một câu chuyện một câu hỏi mình không có trả lời liền mà mình phải đợi nhai cơm cho xong rồi mình lấy tay mình che miệng mình trả lời đó là thiền vậy thì thưa đại chúng là người tu á khi bước vào cái sự tu hành á là tu thiền trong mỗi giây phút chứ không phải là mình phải đi vào trong một cái thiền viện mới gọi là tu thiền mà các chỗ khác thì không thiền nhưng mà bất quá là mỗi nơi có cái tên gọi khác mình gọi là tịnh xá mình gọi là chùa mình gọi là thiền viện mình gọi là thiền tự mình gọi là niệm phật đường vân vân cũng không ngoài cái cái vấn đề là ai bước vào đó đều phải chỉnh đốn cái oai nghi của mình để mình trở thành một cái người đẹp hơn không phải là người tu thiền rồi đẹp và người tu tịnh là lăng xăng hay là người đi chùa lăng xăng mà người đi thiền viện mới là nghiêm túc phóng hòa ví dụ như hồi nãy mấy anh giặt cái khăn giặt cái khăn xong thì không có biết xếp cái khăn xếp cái khăn nó to quá thì Pháp Hòa mới chỉ, Pháp Hòa mới nói khi mình xếp một cái khăn đem ra cho quý vị dùng thì mình phải xếp cái khăn làm bốn tức là hai cái chấu này nó đi vào xong rồi mình mới gấp đôi nó lại quý vị hiểu ý và nói vậy đó rồi mình mới bẻ nhỏ nó lại mình để lên cái dĩa mình đem cái khăn ra mà cái khăn nhìn nó gọn nó đẹp thì ngay cái nhìn vào cái khăn thì người ta thấy được cái ý tứ cái nhẹ nhàng của mình ở trong cái việc đó Rồi khi mà vị thầy xài xong cái khăn Thì cũng chẳng ai xài xong cái khăn nuôi một cục Để trên cái mâm như thế này Mà cái vị xài cái khăn rồi cũng phải xếp cái khăn lại Nhưng mà không đúng cái kiểu hồi nãy nữa Mà bây giờ xếp cho nó to hơn một chút Để biểu lộ rằng mình đã xài cái khăn rồi Rồi Phó Hoàng mới chỉ Phó Hoàng nói khi giặt cái khăn thì khi mình xài xong cái khăn rồi có thể cái khăn nó dơ mồ hôi dơ thì quý vị phải đem vào giặt bằng xà bông và nước nóng giặt xong cái khăn đó rồi quý vị xả lại bằng nước lạnh để khi mình xài lại cái khăn hoặc là mình để nó vào cái bao zip lock để mình đem đi đường cái khăn nó không bị hôi không phải chỉ cái khăn mặt mà ngay cả cái khăn lau bàn hay là cái cây mốt lau nhà Mình lau xong rồi dơ Thì mình giặt cái mốt thật sạch bằng nước sôi Bởi vì nước nóng thì nó mới đủ cái cái ấy để nó làm sạch Nhưng mà sau khi xong hết rồi là cái nước cuối cùng Để mà giặt cái mốt đó Hay là cái khăn lau bàn đó Phải là nước lạnh Rồi mình mới đem mình để cho nó khô Thì ngày mai lại mình xài cái khăn đó mình vừa để khăn nó vô trong nước mình lau không khăn nó không có bốc mùi hôi tức là mình làm việc gì mình cũng đều ý tứ ví dụ như mình dọn một đôi đũa mình để cái đôi đũa và mình để cái muỗng trong cái thế thường người ta cầm chứ bây giờ đa số người ta ăn bằng cái tay phải mà mình để cái đũa cái muỗng ở bên tay trái hay là ở đầu bàn thì như vậy là nó không có biểu lộ rằng mình có tâm để ý trong đó 
Bất cứ việc làm gì mà chúng ta làm mà chúng ta để tâm ý vào đó Thì đều là thiền hết Cái người xuất gia Là người tu thiền cao độ Tức là mỗi việc làm gì mình cũng đều phải để tâm Mặc cái áo tràng trước khi lên tụng kinh Mặc rồi thì phải sửa cái cổ áo lại cho nó ngay Hay là khi mình ngồi xuống thì mình nhớ mở cái vạt áo của mình ra Để mình cái áo đó nó che cái toàn cái chân của mình Để mình không biểu lộ cái tướng thô Lỡ mình ngồi thiết nghe Pháp Lâu quá Mình cần phải cho cái chân mình nó thoải mái thì mình dựng cái chân mình lên như thế này nhưng cũng lấy cái vạt áo che lại để người ta thấy rằng mình đau chân nhưng mà mình vẫn có cái vạt áo mình che cho nên cái áo này nó tiện lợi nó thông dụng vô cùng và không có gì mắc cỡ để mình không mặc trừ khi mình không có thôi chứ mình có mình mặc thì nó tiện lắm là tại vì nó giúp cho mình gọn gàng Trang nghiêm Ở bên Hàn Quốc á Khi mà mình dọn cơm cho khách á Thì cái muỗng của mình á Là phải lật lên Vì lật cái muỗng lên là dọn cơm cho người sống Còn úp cái muỗng xuống là dọn cơm cúng người chết Thì bây giờ mình đến một cái quốc gia nào Mình biết được cái cái phong tục cái truyền thống của nơi đó thì mình làm Thì người ta khi mình dọn mâm cơm là người ta biết mình có tâm ở trong đó Bất cứ lúc nào ai làm cái gì cho quý vị mà quý vị thấy cái sự có tâm ở trong đó nó khác lắm Người ta gói cho mình một gói quà người ta tặng mình chỉ cần nhìn gói quà người ta gói thôi Thì mình thấy là người ta để cả tâm ý người ta vào trong cái gói quà đó Có phải không? Nấu cơm cũng vậy làm việc cũng vậy Như vậy thì Đạo Phật là đạo tu tâm Người ta hay nói vậy đó Tôi không cần ăn chay niệm Phật Đi chùa làm gì hết đó. Tôi tu tâm Mà nếu tâm mình không được luyện Không được rèn Thì làm sao nó tỉnh lặng Nó sáng biết Để nó biết nó phải làm gì Thấy con mắt thấy Thì tâm phải cảm Ví dụ thấy cái bát đó bưng một cái mâm nặng quá Mắt nó thấy mà Thì trái tim nó liền nói Bát đó đang bưng nặng Thì lập tức mình đi đến mình đỡ cái tay Thì những gì mà Thấy người ta bưng cái mâm nặng Dạ để con đứng quan bên cho bác đi <cười> Dễ thương quá <cười> Đó là mình mình làm sao mà Pháp Hòa hay nói với các em nhỏ đó con người của chúng ta sống chúng ta có con mắt có trái tim có lỗ tai mắt thấy tai nghe tim cảm đi tới hành động mình nghe đứa con của mình nó khóc ở bên kia người mẹ làm sao chịu nổi thì phải đi vào đó để coi lý do nào con mình nó khóc nhiều khi nó nhỏ quá nó đâu có nói được nó khóc mình cứ đánh nó, mình nói cái thằng nhỏ này nó bữa nay nó chứng quá Mà tới hồi mình dở tả nó ra thì biết là Nó ước quá, nó khó chịu Mà nó không nói được Nó chỉ biểu lộ cái khó chịu của nó qua tiếng khóc Thì cái người mà người ta có để tâm vào cái việc như vậy đó Thì mình mới thấy rằng Người ta có cái sự tĩnh lặng Người chồng, người vợ, người con, người bạn Sống mà mình có để tâm cho nhau Tự nhiên người ta cảm nhận được cái tình thương của mình Mà mình không cần phải nói Có những đứa con biết mẹ sắp đi chơi hay đi tu Đi tu học ở xa Để tiền vào trong cái bao thư Cũng giống như hồi nãy mấy anh mới đây Anh Mấy anh nó trời mấy bác dễ thương lắm Lên lì xì mà có bác lấy cái cái giấy nắp kinh gói tiền lại Thật sự đó lì xì đó đồng hay đồng cho vui Gọi là lì xì mà 
nhưng mà nó 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 chan chứa cái sự tế nhị ở trong đó đó cho nên quý vị thấy không? tại sao mình cúng dường mình để vô bao thư đó là cái tế nhị không có ai khởi tâm hết ví dụ mình đưa ra trăm cái để lên cúng chà trăm <cười> rồi cái hoặc là cái người kia họ ngồi kế bên họ đứng sắp hàng hay là họ kế bên họ cũng định cúng nhưng mà họ nhìn là chờ tôi có 10 đồng à. thì cái tâm của họ khởi cho nên cái lý ý là như vậy thôi cái ý là mình để vô cái tao thơ mình cúng dường là để thứ nhất là để cho vị thầy không khởi tâm và người xung quanh cũng không tác ý không mũi lòng vì sự cúng dường là tất cả đều từ cái tâm mà phát thì 10 đồng cũng là cúng một đồng cũng là cúng mà trăm đồng cũng là cúng thì cái sự cúng là quan trọng mà trong khi cúng là tâm thành chứ không có để cái số lượng nó làm cho mình phiền muộn khi mà mình đi một thầy đi khất thực ôm cái bình bát ôm bình bát mà đi khất thực thì không có lửa nhà cái trường hợp đó trong đạo gọi là thứ đệ khất thực thứ đệ khất thực nghĩa là đi khất thực theo thứ lớp từng nhà mà không có lửa không có nhớ cái số nhà này là 28 mươi tám nhà này cúng khá lắm nhà kia 25 mươi cúng bèo lắm không có ngó liếc hai bên và cứ thứ đệ mà đi và khi mà mình đi như vậy mà người ta mang thức ăn ra đứng trước vị sư mà cúng dường á thì vị sư cũng không nhìn ai hết mà vị sư cũng chẳng dở cái bát ngược chiều để mình có thể thấy người ta cúng cái gì trong đó mà mình cầm cái bát mình dở ngược lại dở dở cái nắp bát xây lại cái mặt mình để mình che cái tầm nhìn của mình đi là để coi cái gì ở trong cái bát đó thí dụ bây giờ phải hòa dở cái nắp ngang vậy nè cô đó cổ cúng chả lụa cái là mình nhớ cái cây chả lụa đó rồi lâu lắm mà không được ăn chả nha rồi thành thử ra khi mà mình đem cây chả lụa về là cái việc đầu tiên là mình thử cây chả đó trời ơi phải công nhận cô này cô làm ngon hồi nãy mình nhìn biết mặt cổ rồi và bây giờ mình biết món hàng của cổ cúng rồi và mình nhớ luôn đường nào <cười> Orange County <cười> Magnolia <cười> lần sau đi hết thật không đi đâu hết tôi chấm đường đó <cười> không đi cùng một đường hôm nay đi đường này mai đi đường khác để cái tâm mình nó không dính với nhà với người với vật khi mà người ta ta cúng là mình dở cái nắp bát ngược lại để rồi mình nhận cái đó rồi là đẩy nắp bát lại tiếp tục đi mình không biết ai cúng và cúng gì như vậy thì quý vị mới thấy là người ta sẽ nói rằng tôi không có đi chùa tôi không ăn chay tôi tu tâm muốn tu tâm là cả một quá trình mà đúng là đạo Phật dạy mình luyện tâm, rèn tâm mà. Ngồi thiền để luyện cái tâm tịnh Tụng kinh để giúp cho cái tâm tịnh Bởi tâm mình nó loạn Giờ ngồi cũng được Ngồi nhớ nghĩ lung tung thôi Lấy kinh ra tụng Nhờ mở quyển kinh ra Nhờ mở quyển kinh ra Thứ nhất là tại vì mình không thuộc Cho nên mình phải nhìn vô kinh mình đọc Nhìn vô kinh đọc cho nên tâm mình chú ý vô đó Mình không có lo gì nữa hết cái Tụng xong thời kinh cái là Nãy giờ bao nhiêu muộn phiền lo lắng gì Mình không có lo mình cứ chú với mình tụng đó. Đặc biệt là tụng mấy câu thần chú Nam mô tác đắc tha tô già đa gia ra Đế tam miệu tam bồ đà tỏ tác tác tha phật đà Cú tri sắc ni sam Nam mô tác bà bột đà bột địa Mà mình không thuộc còn trụng chậm nữa Nam mô tác bà bột đà bột địa <cười> tác đà bệ tệ <cười> tụng từ từ còn nếu mà mình tụng mấy cái bài sám thì tâm mình duyên theo cái bài đó để mình tĩnh lặng không? tĩnh lặng chốn thảo lư an cư dưỡng tánh dốc một lòng nhập thánh siêu phàm sắc tài danh lợi chẳng ham thị phi phủi sạch luận đàm mặt ai 
mình tụng cái bài đó tâm mình duyên đó hết lo bớt giảm tạm dừng tu được một tiếng hồ giờ nói trời ơi tôi bệnh hoài nghiệp tôi nặng quá giờ làm sao cho tôi giảm nghiệp đi sám hối đi đâu phải lại phật mà hết bệnh nhưng mà nhờ lại phật cái mình không có nghĩ tới cái bệnh nữa bệnh nó giảm được một tiếng và đồng thời ấy, nhiều khi mình ngồi không mình nghĩ tới bệnh bệnh nó tăng mình đi đứng lên đứng xuống lại phật đừng nghĩ tới nó nữa cái nó buồn nó đi chỗ khác <cười> cho nên ví dụ như mình đọc nam mô phổ quang phật lại phật á phổ quang phật là ánh sáng rộng lớn lại xuống lại nam mô phổ minh phật ánh sáng rộng lớn lại xuống nam mô phổ tịnh phật phổ quang phổ minh phổ tịnh không Nam Mô Du Hí Thần Thông Phật Du Hí là đi dạo Dạo mà có thần thông Thì thí dụ mình lại mỗi vị Phật như vậy Nó trang chứa Cái đạo lý ở trong đó Rồi mình lại Phật xong cái mình lo mình lại xuống Rồi khi mình lại như vậy đó Nếu mà ai muốn giải nghiệp Giải bệnh Thì khi mình lại mình đừng có nghĩ gì mình nói Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng giải vô lượng oan nghiệp tập vô lượng phước đức nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng giải vô lượng oan nghiệp tập vô lượng phước đức tội chướng và nghiệp chướng là hai cái chướng nó chướng mình mà khi mà tội và nghiệp nó giảm thì cái gì nó sanh phước nó sanh cho nên mình tập phước mà giảm nghiệp Cho khi mình lại Phật á, đừng có nghĩ gì hết, đừng lo gì hết. Khi mình đưa cái lễ xuống thì trong khi mình cúi xuống là khởi tâm liền. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng. Giải vô lượng oan nghiệp. Tập vô lượng phước đức. Rồi đứng lên, lại một lễ. Lại không cần phải bao nhiêu lễ. Bây giờ quy định là mỗi sáng lại 30 phút. Thì cứ 9 giờ sáng lên lại tới 9 rưỡi mà không biết bao nhiêu lại Lại thoải mái lại nhẹ nhàng Lại xong rồi Mồ hôi nó cũng có rang chút Chân cẳng gân cốt cũng được nhúc nhích chút à, Thí dụ mình nói sao nhức cái chân quá Nhưng mà nhờ cái chân nó có lên có xuống vậy giảm nhất Cho Phật linh ghê nha <cười> Lại Phật mà hết bệnh cho nên thưa đại chúng tụng kinh ngồi thiền niệm Phật Cách nào cũng đều là giúp cho mình định cái tâm Rồi ngoài ra đi đứng nằm ngồi ăn mặc Khi mình mặc áo có ai mà nút dưới gài nút trên đâu Thậm chí mà cái áo lạnh mà gài nút mà nó trật nút khi Cái người khác ta ra người ta chỉ liền chỉnh lại cái nút đó Gài nút cho ngay ngắn thì là thiền Mặc áo tràng Thay vì mình mặc áo tràng mình nói chuyện thì mặc áo tràng đọc đọc kính Áo này mặc, nút này gài Thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi Ngay lúc mặc áo tu thiền Cầm cái phone lên, chuẩn bị trả lời phone Tiến đi ngoài ngàn dặm Xây dựng niềm tin yêu Mỗi lời là châu ngọc Mỗi lời là gấm thiêu Nhớ nha Mỗi lời là châu ngọc Mỗi lời là gấm thiêu Cho nên không có nói tùm lum tà la trên phone Thành thử ra nếu mà mình nhìn kỹ là mỗi ngày là mình tu thiền Giây phút nào mình cũng tu thiền hết Mà có cần phải tuyên bố không I am zen không <cười> Cho nên một cái con cá nhỏ nó nói với con cá lớn đó, Nó nói Mami Con nghe người ta nói nước Mà nước là gì vậy Mami con Cá lớn nó nói trời ơi con Mình đang sống trong nước nè con Không có nước mình chết rồi nó Nói thiệt hả má sao con không thấy Hai con nó sống trong nước Mà nó không tự biết nó đang sống trong nước Mình cũng như vậy Mình sống trong hạnh phúc An lạc mà mình không biết mình nghĩ an lạc ở đâu, hạnh phúc ở đâu Thí dụ hôm nay mình muốn đi dự một ngày tu học Có sức khỏe để đi nè Có người thế mình làm việc nè 
xin nghỉ phép người ta cho nè ôi cha quá chừng những điều kiện để mình có thể tới được đây chứ không phải một điều kiện đâu ạ nhiều điều kiện lắm đó. thậm chí mình có cha già mẹ yếu không ai chăm sóc mà bình thường ngày mình lo mà bữa nay con hay cháu hay ai đó hy sinh ở nhà lo giùm cho mình để mình có thể mình đi tới đây trọn một ngày theo cái ý muốn của mình Bây giờ mà ngồi mà nhìn kỹ lại ngày hôm nay mình được tới đây là đâu phải tự khi khổng khi khóng Biết bao nhiêu những cái điều kiện giúp cho mình Rồi nếu mà cái gì cũng thuận hết mà tới đây cho nghe giảng mà không cho ăn Thì chắc nãy giờ ngồi cũng sao Chắc thiếp chết cho đâu còn mong chi sống <cười> <cười> Chẳng biết kiếp trước tiếp đây làm nên tội gì <cười> Đói quá Thành nữ ra thưa đại chúng là Quý vị thấy cái điều kiện Dù là một chén cơm là không là gì Nhưng mà nó là điều kiện dưỡng cái sức khỏe của mình Mà nếu mà ăn cơm vừa xong mà không cho mình nghỉ ngơi á mà bắt mình nghe giảng liền tụng kinh liền mà nói trời ăn vừa xong biểu tôi tụng kinh ngồi thiền liền tôi buồn ngủ chết nhưng mà cho tôi nghĩ tôi cũng nghĩ đâu tôi ngồi tôi nói chuyện mà tôi cảm giác là tôi nghĩ <cười> miễn sao tôi thấy cái chữ có nghỉ ngơi là tôi khoái rồi <cười> còn tôi nghĩ sao kệ tôi <cười> cho thưa đại chúng là nói dài dòng dẫn chứng nhiều thứ là để cho đại chúng thấy rằng Tu thiền bàn bạc trong cuộc sống của mình Khi mình rót nước trà Mình để cái miệng của bình trà Trên cái miệng ly Rót nhẹ xuống Rót mà không có tiếng, không có bọt Thì là rót trà trong thiền Hồi xưa mà mình xới chén cơm đại khách đó, Mà mình bới cơm một cái chén cơm nó đầy nhóc vậy đó Người ta ra ta nói chắc này không muốn tại khách Có phải không? Hầu hòa nhớ hồi xưa có câu là Trà lưng tủ mãn Rót trà thì rót lưng Mà rót, rót rượu là phải rót đầy Đó là nghệ thuật Trà lưng tủ mãn Rồi người ta chỉ cho mình cách sống nhẹ nhàng nữa là Tảo bất ẩm quả mà giả bất đã thê Tảo bất thực quả giả bất đã thê là sáng không ăn trái cây Tối không có đánh vợ Người ta quan niệm người xưa là buổi sáng là mình lạnh bụng Ăn trái cây vô lạnh bụng Đó là quan niệm của Vương Đông Tảo bất thực quả Dạ bất đã thê Cho nên khi mình xới một chén cơm Phải xới như thế nào để khách cảm nhận rằng mình đang đại khách Chứ không phải là muốn tiện khách mình rót một ly trà như thế nào là khách cảm nhận là mình đang quao khâm người ta Thậm chí ông bà mình ngày xưa dặn là khi có khách không được quét nhà Vì mình quét nhà là biểu tượng rằng mình muốn tiễn khách Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lát chổi đó có phải là thiền chưa? Dạy mình không được quét nhà Vậy thì trong cuộc sống của ông bà ta cũng đã dạy mình tu thiền rồi Hồi nhỏ và ngồi ăn cơm Các vị dạy là Không có được gấp thức ăn mà phải chồm Hãy cái gì mà xa hơn tầm tay mình Mà phải chồm tới là, là không được gấp Dù có thích có thèm cũng không được Ăn cái gì trước mặt mình thôi Mà chồm tới mà gấp là không được Hồi nhỏ là phải Đi qua những cái Cái học như vậy Pháp Hòa mỗi lần mà các vị mà làm hương đăng Pháp Hòa hay đi ngang đi tới lưu chánh điện để xem coi Sau khi quý vị quét dọn bàn thờ rồi Quý vị chỉnh cái lưu hương lại bằng cách nào như thế nào Để mình hiểu được cái chánh niệm Cái lưu hương có hai con rồng Nó chầu cái trái châu Dời cái lưu hương đi rồi Lát trả trở lại cái lưu hương méo sẹo không ngay Là người ta hiểu rồi Chánh niệm mình chưa có đủ công lực mình dời hồi nãy như thế nào thì mình đã là như vậy thậm chí ở trong cơ quan return những cái kéo cái dao gì đó mình lấy ở đâu mình phải return đúng như vậy có phải không 
người người ta khéo léo nhẹ nhàng đưa mình vào cái con đường thiền tập mà mình không có biết mình nghĩ thiền là khi nào ở trên tọa cụ ở trên bồ đồ nhưng mà thật sự ra một khi tâm mà tỉnh lòng đã an rồi thì thiền nó trải dài trong cuộc sống có 10 cái cái lợi ích để mình thực tập thiền trong đó có một cái gọi là quán xứ tịnh minh nghĩa là quán xét chỗ sáng sạch người tu hành muốn tu thiền định trước phải điều hòa sự ăn uống không đói không no kế phải tùy theo thời tiết không trước không sau phải giữ uy nghi nghiêm túc không biến nhát tu ba hạnh này quán xét rõ không sao giữ quay nghi và không biến nhát cái điều thứ nhất là mình làm ba điều một là giữ uy nghi hai là quán xét hoàn cảnh ba là siêng năng không biến nhát phá hòa ví dụ như á mình ngồi thiền á mà cái chỗ mà mũi quá sao ngồi cho nên các vị ngày xưa ta tu ở trong rừng mà tới giờ ngồi thiền buổi chiều mà có mũi là ta ngồi trong cái mùng để người ta nhờ cái mùng mà người ta không có bị mũi nó nó đốt thì mà mình thì cái 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 cái, cái, cái thói quen thể mũi nó cắn là mình phải phủi rồi nó đậu nhột nhột là mình phải phủi thậm chí mình đang ngồi mà nó ngứa mình còn gãi mà phải không thành thử ra cái người tu là nó có một cái 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 quán chiếu tịnh minh buổi sáng mà ngủ dậy là ngồi tốt nhất tại vì sáng sau một cái cái giờ mình ngủ dậy cũng được vài tiếng đồng hồ mình tỉnh rồi thời tiết mát dịu rồi như giờ này ngồi hơi cực nè giờ ngày nay mà ngồi thiền là cực lắm đó. tại sao vì nó nóng mà nó nóng thì nó dễ buồn ngủ nó dễ mệt cho nên nãy nhìn xuống hoa cũng thấy rồi đó mí mắt chân trời mỏi đầu cuối nghiêng nghiêng tìm gối tựa đem về ôm giấc cỏ hoa trời ơi giờ này mà được nằm xuống là hạnh phúc nhất nhưng mà cuối cùng tỉnh dậy ảo hóa thôi tôi đang ngồi đây cho nên là khi ngồi thiền đừng ăn quá no Nhưng mà cũng không quá đói Tại vì mình đói quá thì sao? Cái bụng nó kêu Mà cái bụng nó kêu mà nhắm mắt lại thì không có thấy hơi thở nữa mà thấy gì? Rau muống luộc <cười> Tàu hủ chim Đói no quá thì nó buồn ngủ Hễ căng da bụng thì nó trùng da mắt cái bao tử mà nó nặng là nó rệt bởi phải qua hay chọc rồi nó cái dây thần kinh cái dây ba cột bao tử nó thông với cái dây mắt bao tử mà nó nặng nó rị xuống cái hai mí này nó chưa <cười> căng da bụng trùng da mắt no quá khó ngồi và khi mình ngồi thiền á là mình phải tìm cho mình một cái hoàn cảnh thí dụ đừng có mặc những quần áo quá chật tại vì chật quá mình ngồi mình cứ 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 sao khó chịu cái bụng Quý vị biết ngày xưa các vị người ta đâu có mặc cái quần có dây thun Hồi xưa mặc quần lá nem mà gút dây Cột dây á Trả nữ ra khi mà ngồi xuống thì cái nó cái dây nó nó cứng lắm Cho nên khi mà ngồi xuống rồi thì phải nới dây Nới dây lên quần Nhưng mà nới rồi khi đứng dậy nhớ cột lại Chồng thôi mà đứng dậy là ô là la đó Cho nên trong luật nó có cái câu, có cái câu ghệ mà để mình gút cái lưng quần Chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm thúc thiện căn bất linh tán thất Cái lúc mà mình mình cột dây lưng quần nó có cái bài kệ đó Chỉnh y thúc đới có nghĩa là mình cột dây lưng quần Cầu cho chúng sanh Cột dây lưng quần cũng giống như là Mình phải cột cái tâm của mình Gọi là chỉnh y thúc đới 
đương nguyện chúng sanh kiểm thúc thiện căn tức là mình phải kiểm soát cột cái căn lành của mình lại đừng để nó lơ lỏng các tổ ngày xưa lấy cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta làm cái đối tượng để tu thì quý vị sẽ thấy đạo Phật nó ngay trong cuộc sống của mình mà nó không có cái gì là mới mà không mới không mới mà mới cứ hệ là mở cửa có bài kệ mở cửa, đi vào cửa, có bài kệ đi vào cửa Con người mình mỗi ngày là phải nhìn gương, phải chải tóc, phải đi vệ sinh, phải rửa mặt, phải đánh răng, phải uống nước, phải ăn cơm Thì kinh kệ nó đi theo mình hết Cầm nó đũa lên, gấp thức ăn có cái bài kệ cầm đũa Chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh, trợ khiêu nhất thiết vật đắc thanh lương nếu cầm đôi đũa lên gấp một món ăn gì thì con nguyện món ăn đó trở thành món ăn thanh tịnh chấp chấp trì tịnh trợ đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh trợ khiêu nhất thiết đũa mà gấp lên bất cứ một món gì thì vật đó phải đắc thanh lương cũng giống như là mình bây giờ là sứ giả hòa bình vậy đó Đi tới đâu là phải làm cho người ta hòa bình tới đó Chứ không có nói thêm, nói bớt, đâm thọc Đâm bị thóc, thọc bị gạo Thêm MSG hay là thêm bột nấm hay là Thêm cái gì hết Mình đi đến đâu là phải làm cho nơi đó Phải an tịnh trong sạch Đó là đức tánh của sen Sen mà trồng là hồ sen nó trong lắm Người tu của mình cũng vậy Người Phật tử nói chung là phải vậy Đi tới đâu là phải làm cho người ta an tịnh tới đó người mình biết người ta đang gây lộn đó chứ nghĩa là người ta lộn với nhau người ta mới gây giờ mình tới mình nói thêm cho lộn cho ngược nữa người ta nói lộn mình phải nói làm sao cho ta cho nói đúng chứ không có nói trật nữa người ta nói trời ơi chị tới đúng lúc ghê tôi đang bực con hai con ba gì tới bữa nay bà mới biết hả <cười> tôi nói với bà lâu rồi bà không nghe tôi cái con này xài không có được <cười> cái là sao nó ở người ta mới nói chị chị nước của tôi nó hơi đục đục để tôi quậy lên luôn chứ <cười> cho nên nó là phật tổ là những người có mặt ở đời để làm cho cuộc đời này nó tươi đẹp nó vẫn là như vậy đó nhưng mà mình đem cái ánh sáng của đạo Phật Đạo Phật đây là giác ngộ đó Ánh sáng giác ngộ, ánh sắc tỉnh thức rọi vào trong đó Để làm cho cái sự việc nó đẹp hơn, nó hay hơn, nó mầu nhiệm hơn Người ta thờ ông thần tài Người ta thờ ông thổ địa Thờ mấy chục năm rồi giờ người ta quy y Phật Cái trong đó có một câu là không có... <cười> Uh, gọi là quy y trời thần quỷ vật cái biểu người ta dẹp đi đừng thờ thần tài thổ địa quý vị lên hỏi pháp hòa qua nó khỏi dẹp xưa nay đã thờ cứ thờ nhưng bây giờ cái ý niệm mà mình thờ thần tài thổ địa trong sáng hơn giờ pháp hòa giải thích thờ thần tài thổ địa thổ địa là gì là ông chủ đất hay nói cách khác là ông chủ mình là thổ địa của cái gia đình mình mà tiền của mà nó tăng trưởng hay nó thất thoát là do mình không biết giữ cái giữ gìn tiền là tài biết giữ tiền là thần tài cái gia đình của mình đó, nó yên tĩnh hay là nó ồn ào cũng là do mình chứ có ai ban phát gì đâu ví dụ như bây giờ mình 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 có mảnh đất nhà mình mình không ở mình cứ tới nhà khác mình ở không mình bỏ cái thổ của mình, mình đi qua thổ của người khác. Rồi mình là như vậy là mình là mình mất đi cái thần thông của thổ địa rồi. Mình làm cho cái nhà mình nó không ảnh ổn rồi. Cho nên thờ thần tài nghĩa là chúng ta có khả năng. Chúng ta có khả năng để chúng ta biết được cái nguồn tài chánh của gia đình mình mà chúng ta chi dụng cho nó đúng. Đừng có phung phí. Có thì lúc có thì cho xài sang chút mà lúc thiếu hụt thì mình xài tiết kiệm chút 
Có một bà cụ đó Bà sống Bà không có biết chia sẻ gì hết Ông chồng cũng rầu lắm Bữa nào ông lên chuồng nói Bạch thầy nhờ thầy giúp dùm con Độ cho bà vợ con tánh tình bất kỳ cục Tiền bạc bà cứ bo bo Bà không biết chia sẻ cha hết chứ Thậm chí người thân bà bắt cũng cho nữa Thì bữa đó bà lên Cái ông thầy nói chào thí chủ Chào thí chủ Cái ông thầy cũng đưa cái tay như vậy nè Cái nó bà lạ Tông Bà đó bà thấy thầy làm gì kỳ cục vậy Nó ờ kỳ quá ha Cái tay tự nhiên vậy kỳ quá ha Cái ông thầy cũng nắm vậy nó thầy làm gì vậy Tự nhiên thầy co lại hoài vậy Ồ cũng kỳ quá ha Giờ làm sao đấy Bà nói thì thầy gặp tôi thì chấp tay thầy xá là được rồi Thì thầy xả tay ra thầy làm việc khác đi chứ mắc chi mà Thầy cứ lại cứ có một khuôn vậy Ông thầy nó ờ cũng kỳ quá Tiền mà cứ giữ một túi hoài xanh nó cũng kỳ quá <cười> <cười> Nghĩa là cái bàn tay của mình á Có lúc thì chấp, có lúc thì nắm, có lúc thì buông, có lúc thì cầm Linh động của bàn tay là như vậy Thì tiền bạc mình có cũng vậy Lúc nào cần chi thì phải chi lúc nào cần giữ thì phải giữ cất hoài mà mình sợ nó mất thì đếm hoài nó cũng nhiêu mà bắt đầu từ từ nó thành cái tật là bo bo mà bo bo ăn đâu có ngon hà nữa thưa đại chúng là cái người cái vị thầy đó có thiền quán có tĩnh lặng cho nên biết dụng phương tiện biết lúc nào cảm hóa phật tử để cho người ta thấy thiết thực trong cuộc sống qua cái hình thức thôi Chấp hoài cũng được, có hoài cũng được Có bàn tay thì cứ linh động Giống như chúng ta có của Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cái ví dụ đó. Nếu lúc mình có tiền mình không cho Rồi cái gì lúc không tiền thì quý vị nghĩ có cho không? Lại càng không cho như vậy thì suốt cuộc đời mình Có và không, không bao giờ mình mở lòng Bây giờ mình có thì mình cho Lỡ hôm nào mình thất nghiệp không có Chừng đó mình cho Không cho cũng không có buồn nữa Tại vì lúc có tôi đã cho Bây giờ tôi không có thì tôi khỏi cho Mà tôi không cho bằng của Thì ai cho tôi vui theo Thì gọi là tùy Tùy hỷ như Kinh Pháp Hoa sáng mình tụng vậy Tại sao mà tùy hỷ đến người thứ 50 Mà công đức lớn Tại vì mình truyền đạt Cái đức tánh tùy hỷ đó mà cái người tùy hỷ là nhìn dễ thương lắm Ai sao cũng ai làm việc Phật sự tốt mình tùy thuận Cử giả hàng thuận chúng sanh mà Người ta làm điều thiện thì mình phải tùy thuận Chứ tại sao mình lại chống bán Anh là cái người Anh là một cái người Ăn cướp Tôi vẫn kính anh Bởi vì bản chất anh vẫn có thiện Cho nên nhất giả lễ kính chư Phật nhưng mà anh không có làm điều hay, điều tốt thì tôi không thể xưng tán Nhưng mà tôi vẫn kinh Gặp anh tôi vẫn chào Nhưng mà anh không có gì để tôi ca ngợi Nhưng mà hôm nào mà anh đổi tâm, anh đổi hướng Anh nói giờ tôi muốn tu quá, tôi ăn chay quá mà không ai nấu Thôi tôi tùy thuận tôi nấu chay cho anh ăn Anh muốn đi chùa, tôi sẽ chở anh Nói bác bác, bác có đi chùa không? Nói dạ có Tôi đi con đường đó đó Ồ vậy hả bác Bác cũng đi ngang casino cho con ghé <cười> Ở bên Michigan đó, Có cái chùa Đầu đường của cái chùa đó Là một cái casino Casino lớn lắm Tên là Gun Lake Gun là súng Lake là cái hồ Mà muốn đi ngang Muốn đi vô cái chùa đó là buộc lòng Phải đi ngang cái Gun Lake Thầy Pháp Hòa mới chọc và nói Mà cái chùa ở trong đó tên là chùa Tâm Quang Tâm Quang là tâm sáng Thầy Hòa mới nói Ai mà đi ngang cái 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 lết, cái ganh lết đó Mà không bị nó bắn <cười> Không bị nó lôi là, là tâm quang đó. Tâm sáng lôi vô tới trong đó Giống như ở đây Hòa chọc vậy Một quán cơm chai tên là Hoa Sen Sát bên quán cà phê là Cây Si <cười> Sen là tỉnh Sen là vượt bụng à, Thành thử ra quý vị mới thấy là Phiền não bồ đề nó có xa không? Tỉnh và mê nó có xa không? Không có xa Anh mê là si mà anh bước qua đây là tỉnh Phải không? 
Thành thử ra là Niết bàn ở đâu xa Niết bàn chính trong ta Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người Ngàn sông về biển lớn Trăng lặng không lìa trời Mình thấy mặt trời lặng Mình tưởng mặt trời đi đâu Cũng đó thôi Nhưng mà tại vì nó ở một cái cái góc cạnh khác thì mặt trời nó bị che Chứ mặt trời không bao giờ tắt mở như là đèn Mặt trời vẫn sáng, mặt trăng vẫn sáng Chẳng qua là nó khuất cho mình kêu tối Và nó lú lên cho mình gọi là sáng Chứ nó đâu có phải đèn đâu mà on off cái kiểu mình Mình nó on off nè <cười> Người của mình là on off mỗi ngày Cho nên cái tu của mình là để làm sao giữ cái tâm mình nó bình Nó bình Tâm bình thường là đạo Nếu đã biết trần gian là huyển mộng Thì Niết Bàn có lẽ cũng chim bao Tại vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái của tâm tĩnh lặng Chứ nó có là cái gì đâu Ghê gớm Phải không? Trần, nếu mình biết trần gian là huyển mộng Thì dứt cái huyển mộng thì có Niết có niết bàn còn mình mơ hồ một cõi niết bàn nào thì niết bàn cũng là chim bao đó nếu đã biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao vì thiên thần đã cất cánh bay cao nên phép lạ mới nảy sanh từ lòng đất quý vị thấy là một mùa đông giá lạnh cây nó rụng lá chết nhìn cảnh tiêu điều tưởng nó chết rồi nhưng không Hết tuyết, trời ấm thì lá hoa nó có mặt Có phải không? Vậy thì cuộc đời này cũng thế Khi mình chưa hiểu, chưa tỉnh Thì mình sống thuần với mê Khi mình tỉnh, mình giác rồi Thì mình sống thuần với giác Cho nên thiền sư mãn giác có hai câu cuối Nói lên cái chỗ đó Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết Đem qua sân trước một cành mai Thấy cái người đó như vậy Đừng nghĩ nó hết thuốc chữa Người ta đang nghiên cứu nữa đó <cười> Cái xã hội Mỹ không bao giờ Ngưng những cái department Nghiên cứu thuốc Vì mỗi ngày con người bệnh Mỗi kiểu Hồi trước á, có cái bệnh dịch Thì người ta nghiên cứu thuốc Trị bệnh dịch Và người ta sợ bệnh dịch lắm vì nó ác lắm Nó làm cho người ta chết Xa con, xa vợ, xa gia đình Cho nên người ta kiểu là ôn dịch Cái 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 bệnh dịch nó ác ôn lắm Ác ôn lắm. Bệnh ôn dịch nó ác lắm Bây giờ người ta không có bệnh dịch Mà ta bệnh ung thư Thì phải có những cơ quan tìm hiểu bệnh ung thư Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết Đừng có nghĩ rằng hết mùa xuân thì hoa nó rụng không Bữa nay tháng mấy của mình rồi? Tháng 2, tháng 2 tây âm lịch rồi phải không? Tháng 2 âm lịch rồi Ồ chà 10 tháng nữa ăn Tết chứ gì đâu lo <cười> Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết Đem qua sân trước một cành mai Cho nên Ngài mới nói hai câu đầu của mình là hai câu cái hiện tượng của sự đời Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi Nhưng đừng có lo Đừng buồn phiền cứ bình an mà sống Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Xuân tàn thì hoa rụng hết Đem qua sân trước một cành mai Phá Hòa có lấy cái ý đó sửa lại cái bài hát đó Xuân vừa đi cánh hoa vừa rơi Cái bài đó là tâm sự đầu xuân hả trong hình như trong tập nhạc có Đừng dở Dở là Pháp Hòa thấy là lát lên hát Thì ở đây là Cái câu đầu là cái lợi của cái người mà có định tĩnh rồi Là quán xứ tịnh minh Tức là mình nhìn mỗi việc, mỗi sự Sáng biết không có trách ai, không có phiền ai Bởi vì mình hiểu mỗi người, mỗi hoàn cảnh Quý vị biết cái người già Có cái tuổi thân của người già 
Người già có cái khó của người già Người trẻ nó có khó của người trẻ Giàu nó có cái Cái khó của chẳng Ủa <cười> Cái khó của, của giàu Nói chung là mỗi người Ai cũng có cái khó khăn Cái người giỏi á nó cũng có cái tật của giỏi cho nên người ta an ủi mình câu có tật có tài thôi kệ nó đi nó có tài nhưng mà nó có tật <cười> mà nó có tật thì chắc chắn nó phải có tài mình hiểu như vậy á rồi mình sẽ thấy rằng ai mình cũng ôm ấp được mà mình bất cứ một cái xứ xứ là nơi chốn nào mình cũng tịnh minh hết tịnh là gì tịnh là lắng sạch Minh là sáng, minh tịnh có nghĩa là mình biết một cách trong sáng vòi mỗi việc Đó là lợi ích của người mà có sự tĩnh lặng, có tu thiền Cái đầu tiên là quán xứ minh tịnh Thấy rõ từng nơi, từng chốn, từng việc một cách rõ biết như vậy Có một em nhỏ đó, năm nay nó khoảng 8-9 tuổi nó đi chùa mà cái tánh nó kỳ lắm Bất cứ chuyện gì nó cũng có thể bực bội Nó la hét nó, nó Cái cái diện mạo nó biểu lộ cho người khác biết là nó tức tối Dù chuyện rất nhỏ Ví dụ nó muốn đi kiếm cái đôi giày mà không có cái Bắt đầu nó cũng khóc, nó cũng khó chịu lên Thì nhiều vị cũng phiền nó Nói thằng nhỏ này sao tánh tình mặt mày nó kỳ cục Pháp Hòa nói nó không kỳ đâu Tại vì nó không có ba Thì nó ba mất từ nhỏ rồi mẹ thì thương con Thấy con mình mồ côi vậy cho nên Rồi thương rồi chiều Rồi chiều chuộng nó riết Nó trở thành như vậy Nhưng mà nếu mà mình á, Rơi vào cái hoàn cảnh đó Mình giống nó không Mình cũng giống Nói trời ơi sao cái đứa nhỏ kia nó giỏi quá À không có gì đâu tại nhỏ nó nghèo Nó ở trong cái hoàn cảnh nghèo Thì nó phải bương chải có những em ở Việt Nam đó, nó nhỏ mà nó ranh mình dùng cái từ là nó khôn ranh nó, nó quý quyệt cũng thông cảm thôi bởi vì cái đời sống ở đó nếu nó không như vậy thì nó không có sự sống ở bên Miến Điện đó, nó đi tu gieo duyên đông lắm theo truyền thống mà nít chút chút đi tù mặc y đẹp lắm phải qua qua thấy đứa nào cũng dễ thương mình là khoái mấy đứa nhỏ Gặp cái rủ tôi nó lại chụp hình Chụp xong cái đó là sao biết không? Money money <cười> Chụp xong lỡ lơ tái money money Cái pháp quà này You are not real man <cười> Real man là no money <cười> Cái tự nhiên lúc đầu mà mình thấy đứa nhỏ vậy mình dễ thương á Mà mình định bụng là mình chụp hình xong mình cho tiền Mà thà là đừng xin mà mình cho Mà tự nhiên mà nó dơ tay nó xin cái mình mất cảm tình cái tâm lý của mình là vậy đó Con nít mình hãy dễ thương là Mình cho nó diễn được Mà nó tự nhiên nó biểu lộ cái tham Cái vậy là bực đập Bắt đầu mình bực bội mình không cho Nhưng mà cái dây trước thì mình hiểu Mình cảm thông thôi Ở một cái xứ nghèo là Khổ quá có nhiều đứa đi học Dở cái hộp cái lon gigo của nó ra quý vị biết không Chỉ có một cục công nguội với vài hộp đậu phộng thôi nhớ có gì đâu Phá Hòa mua nhãn cho nó ăn mà nó không biết trái nhãn ăn sao mà Có nhiều em nó ở trên núi á Phá Hòa lên tận ở trên đó rồi lúc mình đi xuống cái nó đứng ngay cái trạm nó quá gian Rồi khi mình nó đi xuống núi có hỏi vậy chứ bộ ngày nào cũng đi học kiểu này sao Nó nói thì mình đứng vậy đó ai mà người ta lên đây người ta hành hương á Người ta đi xuống có xe thì mình đi theo Mình xuống mình đi học Rồi Pháp Hòa mới nói rủi bữa nào không ai lên Thì xuống rồi sao nó nói thì khỏi đi <cười> thì Tại vì cái nó tuốt ở trên đó Nó không thể xuống đất được Mà nếu ai lên trên đó hành hương Rồi người ta đi xuống rồi nó đi theo Thì cái đứa mà nó có gì đi nữa Thì cái lòng của mình cũng mở ra <cười> Cách đây khoảng 3 hôm Trước khi Pháp Hòa qua Pháp Hòa đi lái xe đi đổ xăng Đổ xăng xong có một bà già khoảng chừng 60 tuổi, 70 tuổi vậy đó Mặc đồ cũng lịch sự lắm, cầm cái bóp đàng hoàng tới xin tiền Cái thì cái cái ý niệm đầu tiên của mình là sao? Không cho 
mấy bà này mấy ông này mấy chú mấy cô này là xin tiền là kiểu đi hút thuốc đi uống rượu rồi vậy mình khởi thì phóng hòa vừa cái giây phút vừa khởi cái mình nghĩ lại trời ơi mình cho nhiêu giỏi lắm năm bạc mà một người ta già như vậy mà trời lạnh như vậy mà người ta ra người ta xin mình chút tiền cho năm đồng bạc mà khởi tâm tùm lum thì pháp hòa quay lại pháp hòa lấy tiền thì pháp hòa mới cầm năm đồng bằng hai tay đưa cho bà mà mình đưa hai tay cho người đó xong rồi bà lấy tiền bà đi á mình vui lắm là tại vì mình đã mình cho cái của năm đồng là phước phải không nhưng mà mình đã cầm hai tay mình cho bằng cả tấm lòng của mình là cái đức mình cho người ta của mà cái cái thái độ mình cho không có thì cái đó mới có cái phước thôi mà không có cái đức bây giờ mình làm sao mình có cho người ta của mà vừa phước mà vừa đức luôn là mình hãy đưa người ta một cách trân trọng dù người đó là người xin tiền trừ trường hợp ở một cái cột đèn đỏ một cái con đường mà mình không thể nào đưa họ hơn như vậy buộc lòng mình phải với tay mình đưa nhưng trong tâm mình khởi là mình không có tâm khinh khi gọi là chê trách người ta mà mình thật sự quý vị đồng bạc không có tới đâu hết nhưng mà cái tâm mà mình khinh người ta nó nặng hơn đồng nữa đó mình đồng bạc mình làm cái gì thậm chí mình không thèm ngó luôn mình đi chợ về cái đồng hay đồng mình vứt đầy nhà đầy cửa mình hết vậy mà chỉ vì một đồng thôi mà mình khởi cái tâm với người khác khinh người khác thành thử ra cho một đồng mà cũng có phước nhưng mà cái đức nó giảm khi mình nhận ra cái chỗ đó cái chỗ đó là cái điều kiện đầu tiên của thiền là quán xứ minh tịnh vừa khởi tâm có nhiều khi nói thôi móc ra cho cho rồi đi rồi người ta đi trời ơi khởi như vậy rồi thì phải hối hận ngay không nên mình đã từng bị như vậy chưa nếu mình là người tị nạn mới qua tới đây người ta người mỹ người ta gặp mình tị nạn qua không biết trời đất gì hết tiếng anh tiếng u không biết nhà cửa không có cùng mình cũng phải đi van xin từng cái job để mình có 5 đồng 3 đồng mình gửi về cho người thân mình rồi nhờ mình tích lũy mình tạo phước cho nên bên hai phước mình có nè thì không khởi tâm với người khác ngay cái giây phút đó là thiền quán đầy dẫy ở trong cái cái giây phút đó cái lợi ích đầu tiên là quán xứ minh tịnh Mình nói một cái nữa là mình nghĩ Cái thứ hai là biến khởi quán chư căng Nghĩa là người tu hành muốn tu thiền định phải quán xét năm căn Năm căn là gì? Là năm cái nguồn cội Năm cái gốc rễ Đó là tính căn Tấn căn Niệm căn, định căn, tuệ căn Nói đơn giản là tính, tấn, niệm, định, tuệ Mình tu là để mình làm cho năm căn đó đó Mỗi ngày nó mỗi phát triển Tu làm sao mà niềm tin từ cái góc thật to Riết nó ốm nhôm nhấp, chết queo luôn Niềm tin mất Tin không có thì làm sao siêng, tấn không có Tính tấn mà, tính thì phải tấn, tinh thì phải xuyên Rồi mà niệm, niệm là gì là chánh niệm Định là sự định tĩnh tuệ là trí tuệ Tính tấn niệm định tuệ, cho nên lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu Chùa nào cũng treo cờ Phật giáo Lễ nào cũng làm lễ chào cờ Phật giáo Việt Nam Gì? Sáng chói thống nhất khắp năm châu từ nay Một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên Giận một cái ở nhà liền 
sao gọi là tiến lên vì đạo thiên nào cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Châu từ nay gọi gì câu kế là gì một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên cùng làm sao cho ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương mà một chút buồn hai chút giận rồi mình cứ rút lui mình từ chối mình buông cái này mình bỏ cái kia thì làm sao mà sáng chói năm căn không có vững tính tấn niệm định tuệ là năm màu của cái lá cờ Phật giáo mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu cũng là năm màu của lá cờ Phật giáo Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, Năm Châu cũng là năm màu của cờ Phật giáo Nếu năm châu này giữ năm giới Thì cả một cái thế giới an lành Nếu người Phật tử giữ gìn nuôi dưỡng năm căn tính tấn niệm định tuệ một cách vững chãi Thì không ai làm gì được Cái cội nguồn của mình cả Tại làm sao mà cái y của quý thầy á Mai cái y nó có cái viền á Chứ thì thấy bốn cái viền xung quanh y Đó là thành tri Đó là thành tri Thì mình Phật tử mình cũng phải có một cái thành tri bảo vệ Cái đường tu của mình là tính tấn niệm định tuệ Cái niềm tin của mình trong sáng mà làm sao để mình có tin Không còn nghi ngờ Không còn phân phân tâm Cái gì mình nhìn mọi sự mọi việc Mình biết rất rõ Phương tiện Tùy duyên Cứu cánh Phương tiện là Đi tụng kinh cầu siêu Tùy duyên là giờ gia chủ Người ta hữu sự, người ta thỉnh thì mình phải đáp Hữu thỉnh, hữu lai Có mời thì có đến Đến đó để tùy duyên tụng cúng Tùy theo gia chủ Người ta mời mình phát tan Thì mình đọc tụng sao mà Rồi là trong cái thời kinh đó Mình lòng vào cái sự giảng giải Để cho con cháu người ta hiểu được đạo lý của Của cung kiên Cứu khánh phương tiện mình rõ ràng Mình hát là gì? Hát mấy bài hát là phương Phương tiện Nắm được cái cái ý của cái bài hát Để mình tiến tu là cứu cánh Như nãy cái bài muốn thương phải hiểu vậy đó Lấy cái bông hường ra làm ví dụ Như tất cả mọi con người chúng ta Ai cũng có những cái Kỳ cục Ai cũng có những cái gai mình tiếp xúc với con người mỗi ngày thì ít nhiều cũng có sự va chạm Mà nếu mà va chạm mà mình buồn, mình khổ, mình từ giả, mình thế này thế kia Thì không bao giờ mình có bạn mà cũng chẳng bao giờ mình được chơi với ai Bây giờ trước hết mình người đó chưa hóa giải với mình Mình cũng chưa thương được người đó Nhưng mà thương ai trước? Thương mình Muốn thương thân mình Vì mình phải băng bó Trở về nhà chăm sóc cái tại sao tôi buồn Thở vô tôi biết tôi đang buồn Thở ra tôi biết tôi đang ngủ Gọi là buồn ngủ <cười> Thở vô đọc bài kệ giận nè Cái giận làm tôi xấu Hít vô một cái Thở cái khì ra biết vậy tôi mỉm cười Quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi Angry make me look ugly cái giận làm tôi xấu Biết vậy tôi mỉm cười Quay về thủ hộ ý Từ quá không buông lơi Mình mình chưa thương được người đó Nhưng mà cái người đầu tiên mình phải thương là Thương mình Làm sao để cho mình hết giận đây Chưa giận nữa Chưa hết nữa Phương tiện khác uống viên thuốc khác 
Mỗi khi tôi giận Cái mặt tôi buồn so Trái tim hậm hực lửa đâu bừng to Trời ơi ở trên đánh bon 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 Tôi muốn đâu dần hờn Tôi muốn đâu dần hờn Lừa lừa tự đâu Sao cứ dân dân từng cơn Tình 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 tan Có tiếng chuông ngân vang đàn xa Tụng bài kinh không hết Mà sao hát nghiêu ngao nó lại hết Có nhiều người ngồi nghe giảng Xong bắt đầu mí mắt chân trời liêm diêm Mà ông thầy mà ông còn tụng kinh nữa chắc tôi chết quá <cười> Nhưng mà nếu mà ông thầy cũng hát lên cái thầy mình tỉnh. Vậy thì cái bài hát đó nó có công năng trị bệnh Trị cái bệnh hôn trầm buồn ngủ mà cái thuốc này nó hay lắm. Vì sao? Vì chúng sanh ai cũng thích nghe Phải không? Người ta kiếm đạo văn đạo Có người kiếm đạo mà có người văn đạo Có người nghe đạo từ cái nghe Có người hiểu đạo từ cái thấy Nhưng mà nếu không thấy không nghe Thì làm sao ngộ và tu và chứng Cho nên kiếm đạo văn đạo Ngộ đạo tu đạo mới thành đạo cho nên nhiều khi ông tổ đặt máu trừng con mắt mình cái và mình vô mình thấy cặp mắt ổng là mình hết hồn hết vía hết dám sanh tâm mình mồ phật tổ cho nên cặp mắt ông tổ đặt máu có khả năng đừng có lộn xộn nghe con mình chiếu tâm rồi cái hình ảnh mà thập địa ngục thợ 18 cảnh địa ngục ta dán ở trên tường trời ơi để một câu phải không à gì đó À, đời này mà nói dối nói gạt gì đó chết xuống dưới kéo lưỡi chắc khúc gì đó rùng mình thôi đó là có mấy cái đó đó nó có cái khả năng nó trừng cái ác trong cái lương hoàng xám gọi là gì các vị thần có khả năng thưởng thiện phạt ác không phải trừng trị ai nhưng mà ít nhất cũng ngăn Trừng, triện phạt, trừng thiện phạt ác <cười> Mình có cái tâm sống chia rẽ Sống mà không bao giờ biết Kết nối lại với nhau Thì có cái bài hát Xin nguyện làm dòng sông Không làm hạt nước nhỏ Nếu mình làm một hạt nước nhỏ Thì nó, nó sẽ tan biến đi Nhưng mà nếu mình làm một dòng sông Thì nó có khăn nó trôi chảy Đưa tất cả Mọi thứ nó trở về được Với bến bờ của nó Mình nhìn chiếc lá thu rơi Nó vẫn có thể là một bài hát Một lá ngô đông rơi Có hay chăng người ơi Một lá ngô đông rơi Thu đẹp đã về rồi Nhiều khi mình sống mà mình quên Ê nói, ai không biết lái thấy lá vàng là mùa thu à vậy mà anh quên mới hay chứ cho nên đây là câu nhắc nhở rồi cái cái câu đó là để nhắc nhở mình thu đẹp đã về rồi đừng có quên là mình đang có cảnh thu để thưởng thức niềm thương trong lòng tôi thấm tươi không nhạt phai niềm thương trong lòng tôi Thủ đẹp vẫn còn hoài Mình hát xong cái bài hát đó cái Tự nhiên mình thấy sao Tình thương mình nó trang trải ra Hồi nãy mình thấy cái người đó thấy ghét Thấy gì thế này thế kia Bây giờ hết Tính, tấn, niệm, định, tuệ Cho nên hồi nãy quý vị ngồi thiền Có quà tưới Thở vào tôi là hoa Thở ra tươi mát Mới đầu á, không có hoa đâu <cười> Trời ơi hoa héo hoa gì đâu không à Như vậy giờ ở trên tưới xuống Thở vào tôi là hoa thì vẫn 
<cười> không lẽ là thở vào tôi là hoa hoa héo xấu không có ông phật nào mà mình đi ra chợ ra tiệm mà thỉnh ông phật gì về thờ hết <cười> mình tìm ông phật sao cho tươi mình nhìn ông phật mình phát tâm trang nghiêm đài sen ngự tọa đại hùng từ phụ thích ca đệ tử lắng lòng thanh tịnh bàn tay chấp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dân lời sám nguyện thiết tha xinh tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đẩu xin quay về nương nấu bậc thầy của nhân thiên còn mà không nhớ nữa xinh tốt như hoa sen rạng ngời như bông súng cái gì mà nó tùm lum tà la là thuộc lòng liền tức khắc hồi nhỏ đọc cái bài thơ của sư bà thể quán đọc có một lần mà mình thuộc lúc đi tu cạo cái đầu rồi thấy cái đầu nó trọc buồn quá soi gương thấy đầu trọc vừa cười lại vừa khóc bây giờ mình cái đầu mình nó trọc rồi nó dở khóc dở cười phải không soi gương thấy đầu trọc vừa cười lại vừa khóc an ủi mình thôi nín đi mà học giờ too bad lỡ cạo rồi con di đà kinh một quyển mới học được có mấy trang biển phật thì rộng mênh mang cố công thì cũng tới cho nên cái đường đi á đường đi á, thì nó rất là dài núi rất là cao sông đi khó lắm mình cái bài hát mình đã hát hoài đó bài hát làm sao cái bài gì mà đường tuy khó không khó vì ngang sông cách núi nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông nhà xác bên chùa mà chẳng biết chùa ra sao mà người ta xa chùa vạn dặm mà người ta rành chùa mình xác bên phật mình nói mình là phật tử thuần thành bồ tát giới thọ mấy chục năm hòa thượng đã truyền giới cho tôi nhưng mà không hiểu gì hết người ta bày rồi mâm cơm lên cúng lợi ngó ông này chết mấy bữa rồi chết chưa trong vòng 49 ngày mà tại sao cúng đậu que hỏi tại sao không được cúng đậu que tại vì đậu que là cái đậu mà nó dây nó leo mà hễ mà người mới chết mà cúng mấy cái gì mà có dây có nhợ là cột chân họ lại họ đi không có được đem xuống rồi bưng đậu que xuống ở dưới cái người ta xào dĩa bún tàu dĩa mì người ta đem lên cúng cái không có được cúng cái gì có dây có sợi hỏi làm sao vậy người mới chết mà cúng cái gì có dây có sợi nó cột chân họ lại họ đi không có được trời ơi nó bức mấy hồi học phật bao nhiêu năm mà còn có những cái nghĩ như vậy là tà kiến chữ tà là gì là lệch chữ chánh là ngay quý vị đừng có lầm là mình mắng ai tà ai chánh chữ chánh nghĩa là ngay chữ tà nghĩa là lệch mình hiểu không có đúng không có ngay thì là tà mà cái tà kiến là mấy cái chuyện hồi nãy qua nói vậy đó không có cái chuyện gì gọi là cúng cử mấy cái đồ mà bằng dây khổ qua không cho đậu que không cho mì bún không cho rốt cuộc rồi biết cúng gì đó là biểu tượng mà rồi ta đem ba đôi đũa lên ông này mới chết tại sao cúng ba đôi hai đôi thôi một đôi ở giữa hai chiếc hai bên hỏi tại sao cúng hai bên hai chiếc tại vì người mới chết đi về để ăn có người kèm theo mà hai cái người kèm theo họ ăn lẹ lắm để một đôi họ ăn nhanh họ mà ăn nhanh là họ hối người thân của mình đi lẹ cho nên để một chiếc cho họ ăn cho chậm trời ơi cái kiểu mình nghĩ nó giống như là nó silly lắm <cười> biểu gì nó nghe nấy nếu mà nó là một kem mỹ nó ăn nĩa nó không ăn đũa nó là một kem ấn độ nó bốc nó ăn còn lẹ nữa tại sao lại tà kiến như vậy 
thầy đứng giữa hai phật tử đứng hai bên để tôi nhảy vô bốn chụp mới được hỏi sao vậy không có được chụp ba chụp ba lẻ mà nếu mà có xui thật sự thì người người nào chịu người giữa ông thầy cũng chịu mắc gì mình lo tại mình muốn chụp chung mình giả bộ mình nói ba vậy chụp cho tôi vô số bốn hỏi tại sao không chịu ba nói ba là tam nương hỏi tại sao mà tới hồi nhập vô là bốn cái thì cái cô khác của nó không không bốn không có được tại sao vì bốn là sanh lão bệnh tử <cười> rồi bốn không cho phải không ba không được bốn không cho cái bà kia nhảy vô làm năm năm không có được hỏi sao vậy ngủ quỷ <cười> không được thứ năm không được nữa rồi thứ ba thứ sáu bà nhảy vô nói không được không có được sao tại sao lục tặc <cười> bà thứ sáu không được bà thứ bảy nhảy vô tôi phải được tôi bảy hỏi sao rồi bà kia không được tại sao không được vì thất quái <cười> bảy không được tám không được chín không được cuối cùng bà thứ mười nhảy vô cũng bị đuổi luôn hỏi sao gì thập thập loại cô hồn <cười> tại làm sao mình không nghĩ ba là giới định tuệ Ba là phước lộc thọ Bốn là giàu sang phú quý Bốn là à, từ bi hỷ xá Tại sao mình không nghĩ Năm là tính tấn niệm định tuệ Tại sao mình không nghĩ là Sáu là lục ba la mật Tại sao mình không nghĩ là thất bồ đề phần Tại sao mình không nghĩ Tám là bát chánh đạo Tại sao mình không nghĩ Chính là cũ tưởng cũ âm chân kinh <cười> Trời ơi, lượm được cuốn cũ âm chân kinh là thành trương vô kỵ rồi, không muốn Có cũ âm chân kinh là trong tay sẽ có đồ lông đao Và lúc đó mình sẽ có ý thiên kiếm Mình sẽ mình sẽ thống nhất giang hồ, có gì mà lo Cứ bị chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo thể nguyện